Hallo liebe Mörserfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Hegar Reefer. Ich bin Martin und heute machen wir ein Unboxing von Coralexy. Kleiner Disclaimer vorweg, ich bin nicht gesponsert etc. von dem Video. Ich habe schon seit Monaten mit Diana und Joe Kontakt gehabt, weil ich schon mehrfach überlegt hatte, mir Fische oder Korallen von ihnen zu bestellen. Mir gefällt das Konzept gut und ich wollte auch mal ihren Online-Shop und ihr neues, frisches, kleines Unternehmen unterstützen. Ihr habt im vorgehenden Video gesehen, dass ich eben ein kleines Problem hatte in meinem Algen- und Weichkorallenbecken. Und jetzt, nachdem ich die entsprechende Kohlefilterung, große Wasserwechsel etc. gemacht hatte, ein bisschen Zeit äh, gewartet hatte, wollte ich eben gerne auch neue Tiere nachsetzen. Und jetzt schauen wir doch mal, was in diesem Karton angekommen ist. Der ist über Nacht jetzt sehr weit gereist, von Rostock, vom Norden, wirklich in den Süden von Deutschland an den Bodensee. Aber jetzt machen wir das doch mal auf und gucken, was ich erworben habe. So, und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt gerade im Spielzimmer meiner Kinder, sitze hier an einem Basteltisch, ähm, weil überall im Haus Kinder sind zu Hause, etc., alle drei. Und meine Frau arbeitet von zu Hause als Selbstständige. Ähm, haben wir jetzt überall ein bisschen Lautstärke und Ablenkung. Daher mache ich jetzt hier das Unboxing. Und das Aquarium steht übrigens auch direkt hinter der Tür vom Spielzimmer, daher passt das alles äh, ganz gut. Eine kleine Grußbotschaft und dem schönen Makrofoto und dem Sticker, da wird sich meine Tochter freuen, die mag die Clownflüsche ganz gerne. Hallo Martin, wir wünschen dir viel Freude mit deinen neuen Riffbewohnern. Viele Grüße von der Ostsee. Claudi, Joe und Diane. PS, an bei einer Probe Fischfutter von unserem Partner Tropic Marine. Schön handgeschrieben auch. Ja, super, da, Koralle-Magazin. Heatpack. Tipps zur Eingewöhnung. Oh, wow, ist noch schön warm. Reklamationsablauf, ich hoffe, den brauchen wir nicht. Ist wirklich auch ganz toll verpackt, alles. Futterproben. Ich nehme mich mal kurz zu mir. Wie ihr seht hier, ist alles wirklich toll, ganz toll verpackt. Keine Styroporbox mehr. Und hier sind jetzt in diesem großen Beutel sind eben die verschiedenen erworbenen Tiere. Sehr schön. Das ist der erste Bewohner. Ein Disco Blenny, den zeige ich euch natürlich nach dem Eingewöhnen. Das ist auch schön beschriftet, was drin ist. Den zeige ich euch nach dem Eingewöhnen natürlich dann auch mal im Becken. Oh, und der ist auch tipptopp. Und richtig toll. Hängt nicht in der Ecke oder so. Super angekommen. Falscher Clownfisch. Und auch diesem Disco Blenny geht es gut. Eben was mir ganz wichtig war, ich möchte, wollte gerne Nachzuchtfische, alles Nachzuchtfische haben. Und zum Teil europäische, deutsche oder US-Nachzuchten sind im Shop verfügbar. Ich blende gleich mal noch ein paar Beschreibungen ein von der Homepage äh, von Coralexy. Oh, toll. Und da ist er. Der Mirakelbarsch, der gelbe. Da hatte ich erst überlegt, ob ich zwei kaufe. War aber auch gerade nur einer verfügbar. Und für mein kleines Becken liest man auch oft im Mergus etc. und anderen Fachzeitschriften. Auch Mehrwerser Lexikon ist auch eine Einzelhaltung manchmal empfohlen weil es Probleme geben kann. Oh, es ist schon leicht aggressiv, den sollte ich dann mal schnell eingewöhnen. Da bin ich schon ganz gespannt, wie er sich bei mir im Becken macht. So, das sind die, sollten die Fische sein und jetzt habe ich noch zwei Korallen. Ganz toll verpackt auch. Red Magicians, rote Magier. Die sind fürs große Becken. Auf der anderen Seite könnte ich natürlich jetzt auch also Krusten, Anemonen ins Weichkorallenbecken machen, nachdem der Kugelfisch nicht mehr drin ist. Aber ich mag diese Krusten, Anemonen sehr gerne und die wachsen bei mir in der Regel recht gut. Und daher werde ich sie dann auch mit ins große Becken setzen, das zeige ich euch auch später. Und wirklich top, nichts ausgelaufen etc. Und Rasta mit diesen kleinen... Polypchen, die sind auch wunderschön. Da hoffe ich auch, dass sie sich bei mir gut etablieren und genauso gut wachsen wie alle anderen großen Anemonen. Und alles toll beschriftet. Das ist wirklich, das gefällt mir super, super gut. Was wir jetzt noch kurz tun können, 
Ja. Lass mal halt die Temperatur messen. Klar, jetzt ist gerade kein Winter, oder? Aber es war heute Nacht trotzdem sehr kühl. Dann mal gucken, mit welcher Temperatur die Tiere ankamen. Und jetzt durch die Tüte sind es mit dem Infrarotmessgerät 22 bis 23, ja 22,6, 22,7 Grad. Ähm, dann kann ich sicherlich auch meinen Temperaturfühler nachher beim Angleich mal, wenn ich die Beutel geöffnet habe, äh, mir das anschauen. Aber was mir wirklich gut gefällt, wirklich, wirklich ein ganz tolles Unboxing. Die Tiere sind alle fit. Schaut, wie toll der falsche Clownfisch sich dort bewegt. Ähm, die Krustenanemonen hier, die, die Red Magicians, sind wirklich offen, die meisten Polypen sogar. Das ist tiptop verschlossen, von also bis oben hin perfekt mit Wasser voll. Es ist überhaupt nicht nass außen oder so. Also ich habe auch schon mal versucht, Korallen zu verschicken. Das ist nämlich nicht so einfach. Riesensauerei war ein Päckchen auch schon mal voll ausgelaufen. Ähm, und das ist wirklich bisher eine ganz tolle Erfahrung. Und wenn die Tiere sich jetzt gut etablieren, ähm, dann lohnt sich wirklich dieser Aufpreis, ähm, auch Nachzuchttiere zu kaufen ähm, und das zu unterstützen. Natürlich kann man noch nicht viele Tiere nachziehen oder nicht, nicht alle, die wir zu Hause halten wollen. Und die sind auch natürlich in ganz anderem Preis oder Preislevel, aber viele Tiere im Meerwasser werden eben viele Jahre alt. Und dann auf die Jahre gerechnet ist es eben doch kein so hoher Wert. Und wenn sie dann auch noch ein paar Jahre länger halten, sich besser eingewöhnen, die Ausfallrate niedriger ist, finde ich, das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also gehe ich mal ins Becken, gewöhnen sie ein. Und dann schauen wir mal heute Nachmittag, wie die Tiere sich wohlfühlen. Wie gesagt, erschreckt nicht, wenn, wenn ihr im Aquarium hier hinten Chaos seht, im Spielzimmer meiner Kinder. Täglich ist es ein Theater, dass das aufgeräumt werden soll. Also bitte nehmt mir das nicht übel. Ich bin da meistens sehr ordentlich, aber das ist eine schwierige Geschichte mit drei Kleinkindern zu Hause, dass sie Ordnung halten. Sie haben extra schon ein eigenes Zimmer bekommen zum Spielen neben ihrem Kinderzimmer, dass sie nicht ins Wohnzimmer zumüllen und alles, aber... Das sieht entsprechend interessant aus und man findet auch ganz tolle Geschichten wie Essensreste oder irgendwas beim Aufräumen teilweise. Oh, ist der süß! Ist der noch ganz klein? Ist der noch ein ganz kleiner Nemo? <lacht> Zu nett, der Nemo? Die Tiere sind alle zum Eingewöhnen im Becken. Und jetzt werde ich nach und nach das Wasser angleichen. <lacht> 